Hallo und herzlich willkommen zu Mitgedacht. Heute hier hinter der Kirche in Altstädt. Das ist ein schöner ja, Spätnachmittag. Im Hintergrund hört ihr ein bisschen äh, unseren oder einen unserer Orgelschüler, der ein bisschen übt. Das heißt, es wird immer so ein bisschen eine Rolle jetzt spielen im Hintergrund ähm, und ist ja auch nicht das Schlechteste. Vorige Woche gab es keine Folge. Das lag daran, dass ich überhaupt keine Stimme hatte und deswegen auch ähm, ja, nichts sagen konnte, äh, tatsächlich. Äh, anatomisch nichts sagen konnte. Ich liege vor dir mit meinem Gebet und vertraue nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Das ist die Losung für heute aus dem Daniel-Buch im 9. Kapitel. Ein Prophetenbuch aus dem Alten Testament. Das könnte vielleicht Daniel in der Löwengrube, Daniel im Ofen, also eine, ja, viele Errettungsgeschichten, aber eben auch dieser ganz zentrale, ganz zentrale Abschnitt. Und das hört sich vielleicht ein bisschen verklausuliert an, ist aber ein sehr spannender Vers. Denn der, der das spricht, ich nenne jetzt einfach mal Daniel, der weiß, dass seine, sein Empfinden von richtig und falsch, sein Empfinden von Gerechtigkeit eingeschränkt ist. So wie jeder von uns seine Perspektive hat, wie er auf die Sachen schaut, so weiß das Daniel und weiß, darauf will ich mich gar nicht hauptsächlich verlassen, sondern ich verlasse mich auf deine große Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit, also jemanden wert zu schätzen, jemanden wirklich anzunehmen, sich auch in einer schwierigen Situation zu ihm zu wenden, ähm, das ist ja eine ganz schwierige Sache und vielleicht ist es auch eine fremde Barmherzigkeit, von der Daniel hier spricht oder schreibt. Und wenn ich mich so umschaue, dann sind wir ja gerade in einer Phase, wo jeder ganz schnell weiß, was richtig und was falsch ist. Wir hatten jetzt die Bundestagswahl mit allem, was da gut war und allem, was nicht gut gelaufen ist, ähm, mit dem, was da jetzt vielleicht passiert oder vielleicht auch nicht. Und ähm, wenn es irgendwie ein schwieriges Thema gibt, gerade in der Welt, wo jeder ungefiltert seine Perspektive reinballern kann, das ist im Übrigen, finde ich, eine wunderbare Sache, dass Menschen eine Stimme bekommen. Aber das ist natürlich auch schwierig, weil jeder von uns hat so seine Perspektive, wo er auf die Sachen drauf guckt. Und ähm, je schwieriger das Thema oder je konfliktreicher das Thema, geht es dann ab Minute eins sofort zur Sache. Und es wird rausgeschossen, was geht. Äh, kluge Sachen, furchtbare Sachen, ja, unreflektierte und manchmal auch halbwegs durchdachte Sachen. Und von seiner eigenen Perspektive ein bisschen zurückzutreten, und das ist für mich auch ein bisschen schwierig, weil ich auch mal sehr schnell dabei bin, zu sagen, oh, das ist richtig, oh, das ist falsch, das sehe ich so, das sehe ich so. Erstmal zuzuhören und zu wissen, okay, ähm, was ist denn dem anderen wichtig? Wo kann ich vielleicht sogar das Folgen Gottes darin entdecken, in einer ganz neuen Perspektive, die mir verschlossen bleibt, weil ich die Geschichte habe, die ich habe, weil ich die Prägung habe, die ich habe. Das finde ich ziemlich interessant, also ein bisschen von sich wegzugehen. Ganz besonders habe ich das diese Woche an dem, äh, an dem Thema erlebt, ähm, dass die ersten beiden äh, Transfrauen in den Bundestag eingezogen sind mit der jetzigen Bundestagswahl. Da gab es einen Artikel, ich weiß gar nicht mehr, in einer relativ großen deutschen Tageszeitung, wo die so von ihren Erfahrungen berichten. Während der Wahl und jetzt auch, als das da, als jetzt losgeht im Bundestag. Und ähm, das ist ja auch so ein Thema, wo jeder sofort immer weiß, was ist richtig, was ist falsch. Ähm, dann wird ganz schnell irgendwelche pseudo-naturwissenschaftlichen Sachen rausgekramt, das ist unnatürlich. Oder pseudotheologische Argumente, ja, Gott macht keine Fehler, das kann ja gar nicht richtig sein, äh, dass jemand so fühlt. Das geht dann sehr, sehr schnell und dann geht es sehr, sehr schnell zur Sache und ähm, es wird beleidigt und bedroht und ähm, ja. An dem Thema finde ich das besonders eindrücklich nachzuvollziehen, was das bedeutet, mal von seiner eigenen Perspektive ein bisschen wegzugehen ähm, und zu sagen, also erstens mal, ähm, ich glaube nicht, dass es ein Fehler ist, dass Menschen sich fühlen, wie sie fühlen 
Und wer weiß denn, ob nicht genau das ihr Weg ist, dieses sich selbst werden, zu werden, wer man innerlich ist. Und warum Gott uns das auch nicht und warum Gott uns das nicht einfach zumutet, auch als Menschen, die, denen das vielleicht fremd ist. Und die zweite Sache daran, auch so ein Perspektivwechsel, mal die Frage zu stellen, was, was nimmt mir das denn, wenn Menschen werten können, was sie werten wollen? Was nimmt mir das denn? Das schränkt mich aus meiner Perspektive ähm, gar nicht ein. Ich weiß nicht, ob du denkst, dass sich das einschränkt oder ob du Menschen kennst, die denken, dass dadurch werden sie irgendwie eingeschränkt. Ich denke, das schränkt niemanden ein. Aber es kann jemand anderen das Leben ermöglichen, das Leben, was er führen will, das Leben, was für ihn richtig und wichtig und gut ist. Und da von seiner eigenen Gefühlswelt mal wegzugehen, wo ich auch sagen muss, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Und deswegen möchte ich auch nicht jemanden vorschreiben, wie er sich zu fühlen hat, weil ich kann das gar nicht nachvollziehen. Meine Perspektive ist eingegrenzt. Gottes Barmherzigkeit ist groß und weit. Und ja, wenn jemand zu dem wird, der er sein will, finde ich das ganz wunderbar. Das ist ein kleines, auch vielleicht gerade jetzt sehr populäres und gewichtiges Beispiel, um mal über die eigene Perspektive nachzudenken. Da gibt es tausend andere Beispiele, die da sicherlich auch einfallen. Also mal die eigene Perspektive ruhen zu lassen, mal zu hören. Und vielleicht kommt man dann auch an Perspektiven, wo man sagt, okay, auch nach dem zehnten Mal hören, ähm, ist das für mich so schwierig, da kann ich nicht mitgehen. So, so, da muss ich auch laut und stark widersprechen. Aber die Frage ist immer, mache ich das aus einem Gefühl oder weil mir was fremd ist oder weil es tatsächlich so ist, dass es das Leben einschränkt, was ich da höre. Vielleicht sogar Leben in Frage stellt. Bleib behütet. In der nächsten Woche mit diesen Gedanken, wir kommen vor Gott im Gebet, nicht mit unserer Gerechtigkeit, sondern wir hoffen auf seine große Barmherzigkeit. Gott segne dich und behüte dich auf allen Wegen, die du gehen wirst in dieser Woche. Amen. Sei gesegnet, bleibe behütet und bis bald.